ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் எனர்ஜி லெவல்ஸ் அண்ட் டென்சிட்டி ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இன் ஒன் டே த்ரீ டே இந்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா பை ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் ஃபெர்மி கேஸ் வி மீன் அ கேஸ் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் சப்ஜெக்ட் டு த பவுலிஸ் பிரின்சிபல் கன்சிடர் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் கேஸ் இன் ஒன் டி இதில் எக்ஸ்ப்ரெஷன் பார்த்தீங்கன்னா இசை இசை கொடுத்து ஹச்சிசை ஹச்சுன்றது கைனட்டிக் எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ரெண்டுமே உள்ளது ஸோ ஹச் இஸ் ஈக்குவல் டு பார்த்தீங்கன்னா பி ஸ்கொயர் பை டூ எம் பின்றது பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ஐ ஹச் கிராஸ் டெல்லு ஸோ டெல்லு நம்ம என்ன எழுதலாம் அப்படின்னா டூ பை டூ எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதலாம் ஸோ ஹச் இஸ் ஐ என் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் பை டூ எம் டி ஸ்கொயர் சை என் பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் ஸோ இன்ஃபைனட் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி பேரியர்ஸில் சயனோ ஜீரோ ஜீரோவாக இருக்கும் சயன் ஆஃப் எல்லும் ஜீரோவாக இருக்கும் ஸோ எனர்ஜி எக்ஸ்பிரஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இஎன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் பை டூ எம் என் பை பை எல் த ஹோல் ஸ்கொயர்டுன்னு வரும் இல்லாட்டி இதை எப்படி எழுதலாம் ஹச் ஸ்கொயர் பை டூ எம் என் பை டூ எல் த ஹோல் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு எழுதலாம் இது வந்து எனர்ஜி ஸ்டேட் ஆஃப் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் கேஸ் இது வந்து மெயினாக இதை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா கைனட்டிக் எனர்ஜி ஸ்பின்னை தான் இந்த எனர்ஜி ஸ்டேட்டு டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் நெக்ஸ்ட் ஃபெர்மி எனர்ஜி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதில் என் ஆஃப் டினோட்ஸ் த டாப் மோஸ்ட் ஃபில்டு எனர்ஜி லெவல் ஸோ என்னன்றது டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஃபார் ஈவனுக்கு என் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ என் எஃப்னு வரும் இது என்ன டிட்டமைன் பண்ணுது அப்படின்னா இது மெயினாக என்ன டிட்டமைன் ஸோ ஃபெர்மி எனர்ஜின்னு என்ன சொல்கிறாங்க இட் இஸ் டிஃபைனஸ் த எனர்ஜி ஆஃப் தி டாப் மோஸ்ட் ஃபீல்டு எனர்ஜி லெவல் இன் தி கிரவுண்டு ஸ்டேட் ஸோ கிரவுண்டு ஸ்டேட்டில் டாப் மோஸ்ட் ஃபீல்டு லெவல் தான் ஃபெர்மி எனர்ஜி என்றது பார்க்கும்போது என் எஃப்க்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா இஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் பை டூ எம் என் எஃப் பை பை எல் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் ஸோ இது எப்படி எழுதுகிறோம்னா ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் பை டூ எம் என் பை பை டூ எல் அப்படின்னு ஹோல் ஸ்கொயர்னு எழுதுகிறோம் ஸோ இது அப்ராக்சிமேட்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எலக்ட்ரான் வோல்டேஜ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்குது ஃபெர்மி எனர்ஜி பார்க்கும்போது ஒரு எலக்ட்ரான் வோல்டேஜ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு டோட்டல் எனர்ஜி ஸோ இ நாட்டுன்னு பார்க்கும்போது ஒன் பை த்ரீ என் இஎஃப் ஸோ ஒன் பை த்ரீ என் இஎஃப் நம்மளுக்கு தெரியும் ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் பை டூ எம் என் பை பை டூ எல் த ஹோல் ஸ்கொயர் அதை நான் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கிறேன் இது டோட்டல் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா முன்னாடி பார்த்தது ஃபெர்மி எனர்ஜியோட ஃபார்முலா இது வந்து டோட்டல் எனர்ஜியோட ஃபார்முலா அடுத்தது டென்சிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது டென்சிட்டி எப்படி டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் ஸ்டேட் ப்ரெசன்ட் இன் அ யூனிட் எனர்ஜி ரேஞ்சு ஸோ அதை தான் டென்சிட்டின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ டிஎன் பை டிஇ தான் டென்சிட்டியோட ஃபார்முலா ஃபார் அ ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் ஈச் எனர்ஜி லெவல் கண்டெயின்ஸ் டூ எலக்ட்ரானிக் ஸ்டேட் ஒன் வித் ஸ்பின் அப் அனதர் ஸ்பின் டவுன் ஸோ ஒவ்வொரு ஃப்ரீ எலக்ட்ரானுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எனர்ஜி லெவலில் ரெண்டு எலக்ட்ரானிக் ஸ்டேட் இருக்குது ஒன்று ஸ்பின் அப் இருக்குது இன்னொன்று ஸ்பின் டவுன் இருக்குது ஸோ டிஇ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ டிஎன் பை டிஇன்னு வரும் ஸோ டி ஆஃப் இ அப்படின்றது டென்சிட்டி ஆஃப் த ஸ்டேட்டு ஃபோர் எல் பை ஹச் எம் பை டூ இ என் த ஹோல் பவர் ஒன் பை டூ வரும் ஸோ இது எல்லாமே ஒன் டிக்கு இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே ஒன் டியோட ஃபெர்மி எனர்ஜி டோட்டல் எனர்ஜி டென்சிட்டி எல்லாமே அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா எனர்ஜி லெவல் இன் த்ரீ டி இதில் வேவ் ஃபங்க்ஷன் சாட்டிஸ்ஃபைங் த ஃப்ரீ பார்ட்டிக்கல் ஸ்கோரிஞ்சி ரீக்வேஷன் அந்த பீரியாடிக்கலி கண்டிஷன் ஆர் ஆஃப் த ஃபார்ம் ஆஃப் அ ட்ராவலிங் பிளேன் வேவ் ஸோ ட்ராவலிங் வேவ் ஈக்குவேஷன் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க சை கே ஆஃப் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பவர் ஐ கே ஆர் இல்லை இ கேன்றது பார்த்திங்கன்னா ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் பை டூ எம் கே ஸ்கொயர் கேன்றது வேவ் ஒக்டார் டூ பை பை லேண்டாக வேவ் ஒக்டார் ஸோ எனர்ஜி ஸ்பெக்ட்ராம்ன்றது கன்சிஸ் ஆஃப் டிஸ்கிரட் எனர்ஜி லெவல்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே எனர்ஜி ஸ்பெக்ட்ரம் வந்து டிஸ்கிரட் எனர்ஜியாக இருக்குது மேக்னிடியூட் ஆஃப் வேவ் ஒக்டார் கே யூஸ் ரிலேட்டட் டு த வேவ் லென்த் லேண்டா ஸோ கேவையும் லேண்டாவையும் ரிலேட் பண்ணால் எப்படி இருக்குது இது வந்து இன்வெர்ஸ்லியாக ப்ரொபோஷனலாக இருக்குது ரெசிப்ரோக்கில் கீழே இருக்குது இப்போ ஃபெர்மி எனர்ஜி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இஎஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹச் கிராஸ் ஸ்கொயர் பை டூ எம் த்ரீ பை ஸ்கொயர் என் பை வி த ஹோல் பவர் டூ பை த்ரீ அப்படின்னு வரும் ஸோ இதில் எது டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா போத் எலக்ட்ரானிக் அண்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் அண்ட் மாசை டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்புறம் எலக்ட்ரான் வெலாசிட்டி விஎஃப் அட் த
எப்படி எனச்சிருக்கு அப்புறம் ஃபெர்மி எனர்ஜி எப்படி இருக்கு டென்சிட்டி ஆஃப் த ஸ்டேட்ஸ் எல்லாம் என்ன அதோட ஃபார்முலா இக்குவேஷன் நான் பார்த்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கி